637 minutos y seguimos aquí en, el, en Pensini con todo el circuito de éxitos. Tenemos ya a nuestra invitada de esta hora para que estén atentos, no se pierdan a todo lo que nos va a decir hoy Albanela Ravero, astróloga. ¿Cómo estás, Albanela? ¿Cómo te ha ido? Hola, Pedro. Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes aquí. También nosotros de tenerte. Yo luchando todos los días con ese Plutón, todos los días. Es como un Saturnazo triple. <risa> Y yo todos los días voy anotando lo que voy haciendo. Y como me dijo mi hija el otro día, count your blessings. Tú todos los días tienes que poner en un papelito las cosas buenas. Y de las cosas malas, las cosas buenas que han salido. Háblanos un poco de este Plutón y que sí le está afectando a mucha gente. Y uno se da cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Plutón es el astro conocido como el ave fénix del zodíaco que representa la muerte y la resurrección. Ahora, ¿la muerte de qué? de lo que ya cumple un ciclo, de lo que es un callejón sin salida y es un desafío de renovación porque nos pone a tener que eh, dejar atrás, dejar ir, eh, soltar y buscar otras opciones, sobre todo porque está en el signo de acuario que representa la innovación. Entonces, él va a, est va a estar en esta segunda entrada que ha hecho después de que no transitaba por ahí desde el siglo XVIII, él está entrando allí hasta el primero de septiembre, de manera que él está dando ahora un preámbulo de cómo va a ser el 2025, nuestro 2025, por lo que estemos viviendo todos estos meses, hasta el primero de septiembre, y luego a partir del 19 de noviembre, cuando él ya haga su tercera entrada y se quede ahí por 20 años. Entonces, bueno... Plutón representa el poder y representa eh, cambios que son inminentes. Es decir, que no podemos esquivar o que no podemos evitar. O sea, que con nuestra cooperación o sin ella, nosotros vamos a tener un, un cambio importante, puesto que Plutón tiene como, una, como un lema, y es regenera o muere. Y obviamente nosotros vamos a escoger regenerar, transformar, cambiar para hacer las cosas diferentes para que nos vaya mejor. Bueno, por supuesto Plutón, como es el más lento de todos los astros, tiene que ver muchísimo con, con los entornos, con lo que está pasando alrededor. Y entonces hay que hacer como un acto de concentración y de enfoque enorme para no perder de vista los objetivos personales que son las cosas que están en nuestras manos. Mm, interesante. Entonces, la primera entrada, ya va, porque esto es lo que tengo. El primero de septiembre eh, va a ser la segunda entrada y el 19 de noviembre la tercera. ¿La primera cuándo fue y hasta cuándo? La primera fue eh, a principios de... A finales, perdón, ya te voy a decir. ¿Qué estás, estás, buscando, ¿Estás buscando tu efeméride? Sí, estoy buscando mis efemérides. <ríe> fue de eh, tres meses. Y ahora, el año pasado, y ahora esta segunda entrada eh, inició en enero y termina el primero de septiembre de este año. Sin descanso, no va a retrógrado nada. ¿Cómo? No va a retrógrado Plutón, ni hay descanso. No, o sea, él va a retrogradar, pero no hay descanso, porque él este, miente. él es así como, yo no sé si tú te acuerdas, no voy a decir la marca, pero es como una cuña que lo que la primera se le pasa, la segunda lo repasa. Bueno, una bueno. cuña de Gillette. <risa> es como un sinónimo, eso no se cuenta como cuña, ah, cuéntame. <risa> bueno, entonces resulta que Plutón es así, o sea, cuando está y retrograda, él está haciendo un énfasis. Y entonces, ¿qué es lo que él nos va a permitir del primero de, de septiembre al 19 de noviembre? Que nosotros hagamos las correcciones. ¿Y dónde están las correcciones? En soltar lo que nosotros hemos intentado y que no ha funcionado. Donde, no, donde hemos obtenido experiencias que no nos han resultado. Donde hemos tenido actitudes que, o estrategias que no nos han funcionado. Entonces, bueno... Es como un acto de sincerarse y decir, bueno, mira, este a veces hay que dejar partir cosas que realmente no, no se van a adecuar a nuestro presente y a nuestro futuro. Y nosotros tenemos que tener la valentía de saberla reconocer y emprender un nuevo camino, que en este caso se refiere a partir del eh, 
19 de noviembre de este 2024. Muy bien. Eh, ¿Quieres hacer un recorrido por algunos signos menos Sagitario? <risa> <risa> no, es que, es para que la gente entienda, lo que pasa es que Michelle de Sagitario eh, usó su influencia personal y dijo, Ajá. mira, dile Sagitario todo lo que sea Sagitario. No, no, no. <risa> por eso le echamos... Bueno, un... mira, yo diría que hay, hay algo que debería, deberíamos aprovechar. Y es que este fin de semana, este domingo, al amanecer de este domingo, 10 de marzo, va a ser la luna nueva en Pisces. Y es el momento cósmico en que la psiquis tiene como mayor poder para iniciar un proyecto, para sembrar una idea, para visualizarla, para manifestarla. Entonces... Esos nuevos comienzos se refieren, bueno, a Pisces y los ascendentes Pisces, a su salud, a su imagen, y por eso es que que visualicen desde las noches del 9 de marzo un estado satisfactorio de su salud y de su imagen. Eh, eh, por ejemplo, Virgo, eh, visualizar y tener en cuenta que inicia un nuevo ciclo en sus relaciones con parejas, con socios, con clientes. Eh, Aries, que va a estar pasando por, por seis meses donde no va a tener el control ni va a poder marcar la pauta o dirigir como a ellos les gusta, sino más bien van a tener que adaptarse. Y por eso es que le conviene visualizar deseos donde fluye en medio de las cosas que no puede controlar. Libra, eh, le toca un nuevo comienzo en cómo organizarse, cómo funcionar mejor, cómo aprovechar mejor su tiempo y que su cuerpo tenga como mayor rendimiento físico. Y por eso es que le conviene visualizar básicamente salud y que sus actividades sean productivas. Uh -huh. Tauro eh, va a tener esta luna nueva en en la zona de los proyectos y de los aliados. Entonces le dice, bueno, mira, viene una etapa donde debes buscar otro tipo de aliados y debes revisar tus proyectos que van a dar como un giro. Entonces, bueno, visualiza que se te cumple. Escorpio eh, va a tener esta luna nueva en el sector del amor, de los hijos, de la creatividad y eh, gozar de la vida. Entonces, es como que Escorpio tuviera que saber descansar, saber recrearse, saber tomarse tiempo libre de, de, de calidad, de disfrute y no sobrecargarse en estos próximos seis meses. Uh -huh. Por eso es que su deseo, bueno, que tenga que ver con el con el disfrute y con el amor y con los hijos. Géminis eh, le está hablando de, de un nuevo ciclo de, de pasar a un nivel superior, de buscar un ascenso, de buscar un reconocimiento, de, de buscar una forma de éxito y, y sus deseos van orientados a eso. Y Sagitario eh, le está hablando primero de su primera casa, que es su cuerpo, de manera que tiene que prestarle atención a, 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 a su estética, a su imagen, porque puede tener tendencia a, a engordar o, o a tener cambios que hay que como vigilar en su cuerpo. Y por otro lado, en cuanto a, a, a temas familiares, inmobiliarios, etcétera tiene un nuevo comienzo, o sea, que puede mejorar sus relaciones familiares y mejorar las condiciones de su casa, eh, de sus locales, etcétera Cáncer. Eh, se le abren las puertas de los viajes al exterior y de transacciones internacionales. Y bueno, de visualizar un viaje que quiera hacer o liberarse de alguna atadura es lo más conveniente. Capricornio le toca tomar decisiones y usar el poder de, de comunicación y firmar documentos importantes. Entonces, bueno, este eh, su, su deseo más bien tiene que ver con solucionar temas con su entorno, con hermanos y con, con documentos. Leo le habla de, de su sexualidad, de, de disfrutar de su sexualidad como una fuente de salud y, y también de hacer inversiones. O sea, el tema de las inversiones es importantísima eh, en esta luna para Leo, que va a poder sembrar el obtener más beneficios a través de esa, de esa opción. Y Acuario... El, el poder 
ser mucho más productivo, mucho más próspero a partir de estas nuevas acciones y de estas intenciones que esté sembrando en esta luna nueva. Muy bien. ¿Tienes alguna predicción, si quieres hacer, eh, sobre las próximas fechas que, que tenemos elecciones, tenemos eh, can, de, de candidaturas? Eh, eh, no sé si tocas ese tema o no. Bueno, sí lo toco, pero digamos que lo que tengo que decirte no es muy alentador, eh, sobre todo desde el punto de vista de cambios que sean predecibles. O sea, se activa Urano, que es el astro de las sorpresas y de lo impredecible, eh, porque además la fecha tope de la inscripción de candidatos eh, presidenciales es el 25 de marzo, que es el día de un eclipse un eclipse de luna en el signo de Libra. Cualquier candidato que pertenezca a ese signo de alguna manera quede eclipsado. Y, por otro lado, habla de una carrera impredecible donde los resultados pueden ser desconcertantes. Uh -huh. Mira, este algún, a, a, también predicción, Estados Unidos, elecciones allá, eh, están Biden, Trump y no bueno, salen de nuevo. Fíjate tú, esto bueno, casi que estamos hablando en un lenguaje cifrado, porque yo, pero yo creo que se está entendiendo. Bueno, el presidente actual mmm, tiene activado un arquetipo que es el de la guerra, que es Marte. Entonces, digamos que va a ser asociado con eso y eso le puede producir una gran caída y darle más chance al que perdió en la elección que en la que compitió con él. Uh -huh. Bueno, Albanela, eh, ¿qué más nos puedes decir sobre, eh, vamos a tener eh, dentro de más o menos un mes para que nos recordemos este este eclipse que viene pronto? Háblanos un poco sobre ese eclipse, por favor. Mira, ese eclipse es el 25 de marzo y va a ocurrir a 5 grados de libra, donde está el aspecto cárnico, es decir, que es una de todas nuestras relaciones este, para ver si hay equilibrio en ellas, para ver si hay una reciprocidad y por eso es que vamos a ver cómo hay un reencuadre en todas las relaciones, este amén de los temas políticos, por eso es que te digo que vienen muchas sorpresas. este eh, Los eclipses de luna eh, es, o sea, es con luna llena y las emociones están a flor de piel. Y hay un ejercicio liberador que recomiendo y es que como la mente obedece al símbolo, eh, escribir y escribir toda negatividad que queremos dejar partir, situaciones desagradables que no queremos que se repitan eh, emociones que nos perturben eh, cualquier situación pues que consideremos eso, un karma una negatividad, algo inconveniente escribirla, romper todos esos papeles en añicos y si es posible quemarlos y van a ver cómo, por qué es un ejercicio liberador, da una sensación de alivio y nos ayuda a entrenar la mente para el desapego que nos está planteando Plutón que hablamos al principio de él. Entonces tú sugieres que uno escriba eh, las cosas, las rompes en papelitos y lo liberas eh, con, con quemándole esos papeles. Sí, sobre todo la negatividad, donde uno se identifica. Este, yo, fulano de tal, en este día de este 15, dejo partir y empieza la catarsis. No importa si se repiten cosas, eso no tiene que salir ordenado, es precisamente un ejercicio liberador. Y a medida que va avanzando en el ejercicio, empiezan a llegar, porque como las emociones, te digo, están a flor de piel, empiezan a llegar recuerdos, memorias de cosas que, que queremos dejar partir. Y hay que aprovechar ese momento porque es como una oportunidad que nos da el cosmo para liberarnos descargar nuestro estanque que es la mente de toda perturbación y de toda negatividad Muy bien, bueno te deseo todo lo mejor Albanela, no tienes ninguna mandala que quieras ofrecerle a la gente para, yo me fajé sí, sí. <risa> yo hice la bueno. mía Ah, bueno, tengo, el, el diseñé un mandala para esta luna nueva y a través de mis redes me pueden, eh, me lo pueden solicitar, arroba Albanela Ravelo en Instagram, en Facebook y ex. Mira, mí, que ahí te hice caso. Muy y bien. también he diseñado para el próximo Mercurio Retrógrado un mandala precisamente que sirva para desenvolvernos 
con éxito durante Mercurio Retrógrado. Uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, ¿cómo te pueden contactar nuevamente, por favor? Arroba Albanela Ravelo en Instagram, en X, en Facebook y en YouTube. Muy bien. Bueno, Albanela, la próxima vez te espero aquí en el estudio. Lamentablemente tuvimos cadena, siempre se hace más agradable, pero gracias, nos das muy buenos consejos. Y tendremos Muchas que estar ba bajo, bajo la orden del señor Plutón. No nos queda de otra. <risa> Estamos hablando. Te es. mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Era Albanela Ravelo, astrólogo. Escuchemos el tema de Casey and the Sunshine Band con Please Don't Go. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 